De retour sur Wall of Tank pour montrer une bataille mémorable avec mon Scorpion G où une simple petite décision peut altérer définitivement l'issue de la bataille. De retour sur Wall of Tank avec mon Scorpion G sur la carte mine en étant top tiers, donc ce qui devient de temps en temps assez rare sur ce tiers de bataille, donc plutôt content. Clairement avec l'optique d'un scorpion G sur une carte aussi petite, donc je vous rappelle que la carte mine fait uniquement 800 mètres de distance et non 1000 comme beaucoup de cartes. Donc avec un position centrale de la mine qui fait que les angles sont de temps en temps pas si euh, nombreux que ça. Je fais du basique en me plaçant en arrière de telle façon à pouvoir... Euh, Taper des chars qui passent, me demandez pas pourquoi l'obus est parti, j'ai fait une erreur au niveau de ma souris à ce moment là, bref j'ai perdu un obus, rien de très grave. Cette bataille est assez classique, hein. vous pouvez voir prise de la colline par notre équipe, ce qui est assez rare, généralement c'est l'équipe adverse au niveau de cette position là, déploiement au niveau de la ville à droite, et les TD qui sont en arrière plan, soit au niveau de A4, soit chez nous au niveau de K4, K3, qui fait que tout char qui a tendance à monter à la colline en retard se fera automatiquement asmaté, il prendra pas mal de coups et risque d'être endommagé. Ce qui est intéressant dans cette bataille, vous pouvez voir, c'est qu'il y a une stratégie assez innovante au niveau de la colonne 3, où il y a deux chars lourds tier 8, donc quand même euh, deux chars lourds qui ont un impact important, avec un IS-2 en support sur la colonne 2, qui vont essayer de remonter de cette partie-là, pourquoi pas. Gardez à l'esprit que ça peut être assez problématique avec le nombre de TD de chasseurs de chars que vous pouvez avoir en face. Ce qui m'intéresse dans cette bataille, c'est vous allez voir, c'est de regarder tout ce que je vais faire, essayer de voir si je fais des erreurs ou pas. Euh, comme vous le savez par rapport au titre, vous connaissez normalement l'issue de cette confrontation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est d'avoir votre feedback, votre retour après la bataille. Qu'est-ce que j'aurais dû faire de manière différente pour avoir un meilleur résultat et peut-être éviter ce que vous allez voir à la fin de cette partie ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était surtout le fait qu'il y avait quand même deux chars de tier 8 avec des possibilités de dégâts intéressants. Et surtout, je voulais éviter qu'ils prennent des positions en H3, H4 et là, bloquer notre équipe et surtout tirer dans le dos de tous nos chars qui étaient au niveau du départ de la colline. On vient de perdre un TD, donc l'RL V39. Je vous rappelle que quand vous tirez... Au niveau d'un buisson à moins de 15 mètres ou même en étant dans le buisson, quand vous tirez, vous perdez l'avantage, le bonus du camouflage du dit buisson. Donc, petit tir sur la traque, ça c'est important, un dommage conséquent. Et malheureusement je loupe l'opportunité sur les S2. Donc comme je le redisais, euh, quand vous tirez avec euh, votre char proche euh, d'un buisson, à moins de 15 mètres ou dans le buisson, vous enlevez le bonus que peut vous rapporter le camouflage du buisson, par exemple 50%, ça saute. Sachant qu'en étant à plus de 15 mètres, ne va pas forcément vous dédouaner d'être spoté. Hein. Si vous êtes à plus de 15 mètres, c'est que le bonus du buisson va rester, c'est ça qui est important à comprendre. Et pas forcément, vous serez invisible. Et là, vous avez pu le voir avec le passage de la 1.0, il y a beaucoup de buissons qui rajoutent des petits bonus, qui ne, malheureusement ne sont pas suffisants dans beaucoup de cas. Toujours est-il que je continue mon marché, hein. j'en profite, j'ai deux chars exposés, on peut voir qu'on a un char adverse qui a rushé de manière bizarre, qui s'est fait sortir par nos TD, et on continue tranquillement euh, la bataille, déploiement stratégique standard, euh, on a la moitié de la carte, on a la moitié de la carte, l'IS2 de l'adversaire euh, est assez bien placé en H1 et peut être problématique pour nous. On perd de 3 chars, donc ça, la partie n'est pas forcément bien engagée. Je suis un TD, donc je n'ai pas allé au corps à corps pour aller chercher mes adversaires. Et j'essaie juste au moins d'assurer mes tirs. Et le pauvre T3485 se fait sortir d'un coup avec... Il a dû prendre 2-3 tirs en même temps. <rire> enfin, bref. Là, de manière intéressante, j'ai le SU100M1 qui... Euh, je ne sais pas aussi pourquoi il est là. Qui veut prendre une position avancée. Probablement pour contrer l'IS-2, c'est en tout cas l'interprétation que j'avais à ce moment-là. Gardez à l'esprit que ce char en tier 7 a un blindage frontal assez conséquent pour son tiers et assez surprenant. Euh, J'aime à dire que le tier 7 de cette branche est bien meilleur que le tier 8. A vous de me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose. On continue la bataille, je, on perd de deux chars à ce moment-là. Wow. Je loupe ce tir, dommage.
Et là, on a l'IS2 qui commence à flanquer. Ça, ça peut être vraiment embêtant. Je le vois pas, ce qui est un peu bizarre, parce qu'il me semblait pas qu'il avait un camouflage très conséquent, ce char. Et j'ai peur qu'il va tirer dans le dos euh, de, notre co de mon coéquipier. Ah, voilà, voilà. Vous avez pu voir, avec ce char-là, j'assure au maximum mes tirs. C'est un char, comme beaucoup de TD, hein. vous allez tirer pas très souvent avec un gros alpha j'entends donc essayez d'assurer au maximum vos tirs et pas faire des snapshots hein, parce que c'est pas un char qui est fait pour ça risque de passer de temps en temps mais honnêtement c'est pas ça qui fera la différence donc assurez vos tirs au maximum avec ce type de char la preuve étant bah, regardez là j'ai voulu tirer parce que j'étais un peu stress pour pas me prendre un tir d'IS j'ai perdu aucun point de structure ça c'est toujours important on perd 2-3 chars on peut voir qu'on est assez dispersé avec nos lourds qui sont euh, pas groupés. On a un VK qui est tout seul, donc ça peut être embêtant. Et là, je trouve enfin le VK28 qui me spotait quand je tirais. On va le remercier, voilà, comme il se doit. L'IS2 euh, a disparu, il est au niveau K1, donc ça c'est embêtant ce qui peut nous flanquer. Et moi je continue tranquillement et regardez l'IS qui passe. Wow, un petit trac des familles comme on aime bien au niveau de bataille je suis à 3400 points de dommage là c'est du classique classique de TD hein. je reste en arrière, j'assure mes tirs je, je fais pas mal d'angles euh, enfin je change mon angle de tir euh, au maximum et surtout j'essaye de couvrir les différents chars donc j'essaie de couvrir le lourd qui est au centre malheureusement ça n'a pas joué hein. et là je vais attendre profiter d'éventuelles erreurs des adversaires notamment de l'IS6 On perd encore 2-3 chars. Pff. Ce qui m'embête, c'est l'ISU qui est au fond de cours. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Vous avez pu voir normalement un buisson qui vient de tomber. Voilà, c'est ça là-bas. Ça, c'est important. Faites attention quand vous déplacez à ne pas faire trop tomber trop d'éléments de décor. Parce que je l'ai vu du coin de l'œil. Donc, je savais qu'il y avait un char de ce côté-là. La partie tra continue tranquillement. On perd 2-4 chars. Ça risque d'être problématique. Voilà. J'équilibre un peu. 3 chars de différence. Beaucoup de chars. Euh, ouf. Quasiment tous les chars sont one-shotables, très facile à détruire en un tir. Je suis presque une exception au niveau de cette configuration. Et j'arrive à sortir l'IS-6 avec un tir plutôt chanceux à ce moment-là. Maintenant, regardez, on a 2 contre 5. C'est une configuration qui n'est pas idéale. Je suis bloqué par l'IS-2 qui risque de me détecter de manière permanente s'il s'approche assez bien. La logique voudrait qu'il aille se coller au niveau de... Euh, d'ici, moi c'est en tout cas comme ça que je le pensais en faisant un déplacement de ce côté là, parce que là il pouvait me détecter de manière permanente donc mon optique c'était vraiment de le taper au moment où il passe, pour essayer de le sortir mais a priori il joue assez bien de prendre très très peu de risques et ça c'est très bien joué de sa part on perd toujours de 3 chats, partie tendue on est dans un coin tous les deux donc stratégiquement ils ont vraiment toute l'amplitude de la carte de surcroît ils ont un, un, une artie pour les appuyer bref, quand vous voyez ce genre de configuration pour vous, vous avez perdu c'est ce qu'il faut comprendre malheureusement. <coughs> Toujours est-il que j'attends d'éventuelles erreurs. Je suis quand même à 4000 points de dommage. Bon, c'est pas si mal. Et là, je me fais détecter dans le dos, probablement, ou devant, qu'importe. Mais j'ai un Isu qui arrive derrière. Et voilà, l'Isu qui sort. Ah là là là. Oh, tir loupé, je me dis, ok. J'hésite, j'hésite. Ouf, je me prends le coup de l'artille. Allez, là, il faut y aller. faut que j'investisse mes points de structure. Ça va me faire très, très mal. J'ai trop traîné, vous avez pu voir. Voilà, je perds 400. Je perds 800. Ah, on me loupe. Regardez, l'IS avec 7 points de structure là-haut. Je... Et l'attention qui arrive. Ah, pouf. Un ISU 152 qui s'est précipité. Le T-34 qui tombe et qui se détruit. <rire> Ce moment-là m'a fait assirer. Bref. Celui-là un peu moins. Maintenant, ce qui est intéressant, donc vous avez pu voir l'IS à 7 points de structure, il m'en reste 67. Euh, je sais qu'il était dans le coin. Non, il y a très peu d'angles de détection. Je tente un blind si mes souvenirs sont bons. Donc un tir en aveugle sur une ancienne position. Malheureusement, ça passe pas. On est à 2 contre 1, enfin 1 contre 2. Hein, donc la bataille est assez serrée. Il reste 5 minutes au niveau timing temps. J'ai amplement le temps. Mon souci, c'est si l'IS me détecte, je suis quasiment mort à cause de l'artiste. Donc logiquement, je me dis, si l'IS joue bien, il va essayer juste de me détecter. Et moi, je... Ah, le voilà. Regardez, je l'ai détecté en passant. Donc là, ma grosse inquiétude, ce que je me suis dit, c'est qui va se mettre dans le buisson ici. Hein, de telle façon à m'empêcher de passer. Et là, ouf, déterminant, je détecte l'article qui s'est repositionné. 
Voilà. Mais qui ne me détecte pas Ça, c'est important. Maintenant, vous avez tous les clés en main. Regardez, l'IS à droite au niveau G4, l'arty au niveau E1. Comment se sortir de ce guépier quand vous n'avez aucun point de structure J'ai des commentaires d'encouragement. Euh, c'est trop tard maintenant. Tu n'y arriveras pas, my god. Bref, genre d'encouragement de, qui t'aide vraiment à finir une partie. Et mon souci principal, c'est vraiment cette IS-là qui peut me détecter et donc me donner en pâturage au niveau de la GW Panther. Au niveau de la partie, je, je pourrais me dire pour un TD classique en étant top tier, j'ai fait euh, une partie normale, rien de euh, d'affolant à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est les décisions que j'ai prises à la fin et j'ai investi mes points de structure à un moment donné assez clair pour éviter de me faire rusher. Vous avez pu voir euh, la différence au niveau de la bataille. Je n'avais pas escompté mon T3485 qui se suicide, mais ça c'est autre chose. Maintenant c'est important, il cap. Donc je sais où se trouve l'IS, je sais où se trouve la WG Panther. Et je décide d'aller chercher l'artillerie et de surtout pas aller décap. Pourquoi Parce que j'ai assez de temps pour revenir, la carte est petite comme je vous l'ai dit. Mon char est plutôt mobile, mais surtout, surtout, si je vais décap, je suis sûr et certain de me faire tuer par cette artillerie. Donc j'enlève cette partie du jeu de rng arty plus d'arty qui peut m'avoir dans le dos très facilement et maintenant il me reste simplement une minute pour aller des caps et là vous pouvez voir je viens de charger une mission he parce que dans ma tête le char adverse possède 7 points de structure et là j'ai deux optiques soit je vais aller direction k et j'avance et là il est devant soit je fais le tour et j'arrive par la colonne 8 donc vous allez voir la décision que j'ai prise, j'ai ma munition à ce, je prends une décision. Il reste 38 secondes, partie assez serrée, je suis à 5000 points de dommage. J'ai déjà 6 victimes à mon actif. Et regardez, vous comprenez que je prends la décision d'aller colonne 8 avec ma HE. Et je vais tranquillement remonter. Je le détecte, oh, et là je ne tire pas, je ne tire pas, pourquoi À cause du muret qui se trouve juste là, ce muret à la noix qui me bloque, je change ma munition, il tire, il me loupe, qu'est-ce que je me prends ce char qui est mort ici, il reste 3 secondes. J'attends, la capture est faite, je peux peut-être le tuer après, loupé, catastrophe, on perd cette bataille. Je finis avec une défaite, méritée ou pas. Mettez des commentaires par rapport à l'erreur que j'ai fait à la fin ou peut-être d'autres erreurs en cours de la bataille qui ont réellement impacté l'issue finale. Toujours est-il que louper mon tir, fou, ça m'a fait du mal. Je vous rappelle que si un char euh, capture la base, euh, il reste toujours 2-3 secondes après la capture. Et si vous le détruisez, hein, normalement, vous gagnez quand même. Mettez des commentaires là-dessus. C'est pour ça que j'ai attendu pour focaliser. Et malheureusement, mon tir est parti ailleurs, très très loin. Qu'importe, je crois qu'il a tué une taupe d'ailleurs. Je finis avec une master. 5000 points de dommage, 6 victimes. La H finale qui m'a été assez <rire> dure, notamment par rapport à cette IS. Toujours est-il bon au niveau de la partie. Bah, J'étais euh, au niveau du panier de crabe en haut. Euh, tier 8 versus des tiers 6 donc il est normal que j'impacte plus fortement cette bataille et j'ai vraiment vraiment essayé de jouer le rôle de TD chasseur de chars en faisant du support au maximum au niveau de mes coéquipiers au niveau de la bataille 21 tirs 13 pénétrations pas mal de dommages un très très gros bénéfice parce que tout était activé hein. réserve personnelle les actions plus Halloween avec le bonus de 2018 que vous connaissez tous J'arrive à un bénéfice qui est complètement monstrueux en perdant une bataille. Imaginez, j'aurais simplement gagné. Et un cumul d'XP. Bref, c'est un peu beaucoup tout ça, qu'importe. Ce que je voulais montrer, c'est que des fois, les petites décisions peuvent toutes changer. J'ai chargé une HE à la fin, euh, comme vous avez pu voir, pour une bonne raison. Et j'avais juste oublié ce muret qui m'a fait stresser. Et là, j'ai paniqué, j'ai tout loupé, j'ai tapé un char qui était mort. Bref. À une, deux, trois secondes près, la bataille était changée parce que l'IS avait déjà tiré, donc j'aurais pu le finir. C'est comme ça, c'est peut-être ses plus belles défaites qui restent gravées dans nos mémoires, ainsi que naturellement nos plus belles victoires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à mettre vos commentaires, et on se voit une prochaine fois.